Hello， 大家好，我,好我们是大叔周文。不见，我们的我们的来宾太开心了。对，今天今天我很开心，我很兴奋。对，大家也就听到了。今天我们又有新的来宾啊！这位来宾呢，跟之前的来宾不一样。之前我们邀请过一位外国朋友，叫威廉。他在一年短短的一年，可以说很流利的中文。可能他对中国文化还没有那个时候还没有那么深入的了解。但我今天请来的这位外国朋友呢，他是一个彻彻底底的中国通。就是他不仅可以说流利的中文，而且他对中国有非常深入的了解，比如说中国的，包括中国的现代诗歌，或者地下文化，或者他自己还在中国成立过自己的朋克乐队，所以有很多很多值得挖的事情，我觉得一定要把他请过来。然后这位朋友他的名字就叫胡宇明，所以宇明你可以。你简单介绍一下你自己吗？宇<笑>明，你自我介绍一下吧，大家对你很好奇。对，啊啊啊！夸奖了，夸奖了。呃，我刚才也呃，信号也不好，你就呃，有点卡了。<笑>但是反正我我们继续吧。呃，谢谢本老师的那个夸张的介绍。呃，我要我来介绍一下我自己吧。嗯、呃，我是西班牙人。嗯，对。然后我我是。一零年开始，二零一零年开始学中文。呃，我第一次去呃中国是一二年，我在北京留学了六个月。嗯、然后呃，我我想要分享一下我当时的那个经验，就是嗯、呃，我的中文当时也是说不出来，就是一点口语、一点句子都说不出来。口语非常不好、嗯，所以那个时候我都是依靠写汉字沟通、嗯。后来呢，我第二次去中国就是一四年的时候，我在山东淄博、嗯，呃，就是当老师，嗯、英文老师，嗯哼、嗯。然后第三次，第三次是一六年，我是在四川大学读了那个对外汉语的，呃，对外汉语的，呃，就是硕士。啊，研究生是对外汉语的硕士，对外汉语啊，是，对，就是教中文，跟我们是教中文哦，对对对，就是教中文哦，所以每两年都有一个很大的。隔行如隔山，隔行如隔山，大概就这样。然后毕业后，我还是在成都多留了一段时间，呃，上班。然后因为因为疫情爆发的时候，我正巧我在国外，所以我回不去了。结果我现在在西班牙，哦，就哦，对，你是准备回去了是不是？因为之前疫情的关系没法回去，没法回来。就是<笑>不是他疫情的时候他在旅游了，嗯啊、哦，他在他想回、哦，他想回中国继续，但是因为疫情，哦、然后国门关闭了嘛闭了对对，所以他一直要等着，等一个时机可以回去。结果那现在可以回来，结果一直没，嗯。<笑>对，但是已经等了三年多吧，所以现在也不知道，啊、就是想想想想想想非常想要回去、啊，我是恨不得想要回去、啊，但是现在就等了这么久，我就有新的生活开始了，嗯、所以、啊、对人生得继续嘛，嗯，对对对对对，有女朋友啊，怎么样怎么样、啊，所以生活的条件不一样、嗯、现在，啊，对，明白明白明白、啊。那这个宇明，我我有点好奇，你现在在西班牙的工作是什么？也是教汉语，呃，不是，也不完全是这样，不尽然。呃，我有几份工作现在，但是，哦、呃，我的全职是在一家中中国公司上班，是一个实验室，哦、实验室，啊、哦、啊，就我现在就是在这个实验室，实验室里头是吗？啊，实验室，哦，哦<笑>烧杯啊，拿出实实验室的仪器，对，哇，嗯、然后。宇明，所以你你有兼这个对外汉语的老师吗？有上网课吗？还是有没有？是，是我我一一段时间我也有对，呃，教了中文，哦、嗯哼，教中文，对， okay, 从 HSK 一到 HSK 五我都有教过，对，嗯、那很厉害，因为他的水平已经很高了嘛。对，其实我很好奇，因为笨叔之前介绍你就是懂现代诗。
，对中国很多文化也很懂。那个是你在成都期期间，因为硕士的缘故，自己慢慢就是研究出来了，还是你在中国整个期间你就一直特别感兴趣的东西，一点点慢慢积累的呢？对，你是怎么产生这个爱好的？对，对主要的是因为朋友。因为朋友，是因为我我交了中国的朋友、嗯，所以我觉得是主要的区别是是在这个方面、嗯。因为我不知道在其他的城市怎么样，但是在成都，嗯、我觉得很自然，就是有很多外国人因为语言障碍，他们都是交了其他的外国朋友。嗯、但是呢，啊、对对，嗯，但是我是故意的说这样不行，我想要离开这个算是老外的泡沫。<笑>对，<笑>不要跟老外抱团，<笑>对吧？<笑>对对对，也也不是排斥他们，也可以知道明白的。但是，嗯，因为我我是一个比比较喜欢呃儒家随俗的一个人，对，呃，我觉得这样才对了。所以呢，我我就认识了很多呃呃，我们有共同呃共同爱好的朋友的中国朋友，所以我在中国认识的人的朋友。他们都是和我差不多、嗯，他们比较关注文学啊，或者所谓底下文化，本、嗯、科，比如说音乐，啊、或者嗯,嗯，也有那个赞助的朋友，他们教给我，比如说有一点的那个佛教啊，嗯、或者这种的、啊嗯，嗯，所以我都是主要的是从他们学，我不是在大学学的。最丰富的、哦，那我想了解，就是你你在来中国以前对这些东西就感兴趣吗？<笑>还是因为和他们交往之后啊、哦，本来就感兴趣？本来就我本来感兴趣，哦、我是想要、哎、很期望想要呃认识这种的朋友啊、哦嗯，所以明白。你其实还有还有一个点啊，对，一会儿再问。<笑>还有一点，因为你在成就是成都认识是成都当地的朋友，那你会不会说成都话、四川话？呃有一点吧，就是我不晓得你说啥，不不晓得，不晓得，就在听你这种感觉。三叔，三叔这样有吗？这样有？我不晓得，有有有，有有有，有有有,有,有,有,有,有。因为因为三叔在重庆，在重庆上的大学，所以重庆和成都比较接近。对对对，对，所以这个这个方言差不多。对对对对对，我之前看以中国有一个网红的这个老外，也是他之前在呃成都生活。他专门融入了成都的那些，就是当地人的生活，专门找那些老娘娘，就是那些老阿姨去聊天。娘娘对对对，哦、他们当地人这样叫娘叫阿姨叫娘娘，老娘娘聊天。娘娘所以他说娘娘说了一口非常地道的成都话，就全程用方言说话，嗯、很厉害啊。哎，刚才笨叔问什么问题来着？因为雨明他他不是说随便在路上找一个路人聊天。他是正好遇到了跟他志同道合、有共同兴趣爱好的人，对对对所以我想问宇明，你是怎么找到这些多爱诗歌的人、多爱文学的人？嗯，我现在在想，这个志同道合就是一个成都的朋友教给教给我的一个单词，成语啊，那个词对，所以我我是怎么找到这种志同道合的呢？对，嗯。嗯，就是各种各样的办法。一个，比如说我们是在一个音乐音乐节认识的，哦，音乐节就是我、哦、对我们喜欢同样的音乐，嗯、然后他正巧他也是在国外留学了、嗯，所以，嗯，就是他很好奇，他想要认识我，呃，然后我们就开始聊、嗯、聊天，然后结果是聊得来，嗯、然后加了个微信，嗯、当然这个很、嗯、很随便。呃，然后后来我们发现，我们真的是很有那个共鸣，就是聊得很愉快。对，嗯，对，嗯，比如说一个是这样啊，然后另外一个是我朋友，我朋友是捷克人，但是他中文比我好得很，他在中国好像断断续续五年多了。嗯，然后他这个女生，她交了一个中国的男朋友，男朋友，然后我和这个朋友也是成为了很好的朋友，然后这个朋友。他是玩朋克音乐，所以我通过他认识了很多、okay. 呃哪个哪个朋克圈的人，朋友圈的人，对啊、嗯，你自己也组建了一个乐队吗？你自己说，你跟他们，你跟中国的朋友组建了乐队，组成乐，嗯、我我不算是创造者，我、啊、我是加入了，我是后来加入了他们的乐队，啊、加入他们乐队对啊,啊，对，所以宇明，你在这个这个乐队里面是
扮演什么样的角色？是是，你玩什么乐器？有了有了那个，我我什么都不会玩，负责嘶吼吗？唱歌是主唱是吗？<笑>对，但是我是我是有了两个歌手，一个是主唱。主唱是我的朋友，嗯、他是主唱，我是配他唱歌。嗯、然后因为是朋克、啊，我们有两个声音、哦，所以他会那个喉咙深一点的那个，哦、然后我会这个声调高一点的。啊，你是就是你是高的，就是没错，你是高的，我是高的，因为我比较瘦啊，所以哈哈哈哈哈，比较瘦是吧？啊、对，开玩笑，很有意思。啊 okay, okay. 那你们在哪儿表演呢？你们怎么找到表演的机会？嗯，他们他们发展的很好，所以他们现在表演好像的地方比较多。当时我在的时候，我们表演过在那个成都的小酒馆。嗯、我不知道如果你们认识不、啊小小小，知道不？但是嗯,嗯呃，然后也有这个成都的有些表演小的地方，我们表演过，然后他们发展的很好。现在他们叫刀鱼，刀鱼，刀鱼，刀鱼，刀，一把刀的刀，然后下雨的雨，哦，刀鱼，就是带鱼，在东北我们叫带鱼，刀，哦，刀，东北叫带鱼，名字很俗，但是音乐还可以。<笑>对呀、啊，刀鱼很酷哎，这个名字很酷。对呀、啊，很酷呀、啊。长的一条的那个长长的一条的刀鱼。哎，对，名刀鱼在东东北叫叫带鱼，为什么？对，带鱼、啊、这个不重要。<笑><笑>可是，在台湾，在台湾也叫带鱼啊，在台湾也叫带鱼啊，也叫带鱼啊。对对对，嗯，南方。李明，如果现在要你稍微唱一首，你有办法吗？<笑>我不不我不会我不会，还有那个氛围的吧？朋克太对，需要有这个要有气氛。朋克不是要唱的好听，需要有态度就行。有态度有氛围，我唱的非常难听，但是我就是对，是发泄愤怒而已。要愤怒，要愤怒，发泄愤怒。对，朋克就是朋克精神，就是愤怒。所以你的观众就疯狂了，他们就跳跳起来，是不是？对、嗯，我们的目标是这样。嗯、如果他们疯狂，那我们成功了，也开心了。对、啊、对,对。那我觉得有的中国观众比较比较这个拘谨、害羞，可能觉得不好意思跳那么多。你们怎么办？怎么？就喝啤酒就好了。喝啤酒、啊，喝点酒就行了，<笑>把观众把观众灌醉就好了，他们喝醉了就会嗨了。然后就是节奏这么快，嗯、我觉得会有这种嗯,嗯，非常想要。跳舞或者跳的的这种感觉，所以我我很很喜欢朋克的这个节奏，主要的是这个原因。嗯，对嗯他整个氛围会带起来的，那个音乐起来之后，大家很开心嗨的感觉会感染，会营造一个气氛，对，对对营造一个气氛，一个氛围啊。本叔叔，还你说你翻译过这个呃中国的现代诗是吗？对吧？现代诗歌，就是你以前在西班牙的时候，你本来就很喜欢诗歌，对不对？是。啊、哦，你喜欢就是中国的诗歌，比如说哪个人的作品？哪哪些现代的诗人？呃、对，嗯、我我本来是一个比较喜欢文学的人，然后、嗯、呃，我是开始了解中国的时候，嗯、我想要呃、嗯、发现我会喜欢的作家，然后我第一个非常喜欢的是、嗯、呃，有可能声调不好，<笑>顾城啊，顾、嗯哦、城,、啊顾城啊，对。顾城，黑暗怎么黑暗给黑夜给了你黑色？黑月给我黑、啊、黑夜给我黑色眼睛，我却用它寻找,寻找光明。光明，对对，这首最经典的，对最经典一首诗，对，这是一代人，对对、嗯、对对。哎，然后我我毕业的论文本科的时候就是翻译他的、嗯、他的诗歌，啊、对啊，这么棒啊、嗯！然后后来呢，我就。对，翻译成西班牙语,西语、啊，对对、嗯，然后后来就有更多，比如说我喜欢的诗歌、嗯，有那个垃圾牌，他们现在，嗯、他们现呃，他们是现代的诗歌，叫垃圾牌、嗯，他们有几个比较优秀的作家，嗯、如果人感兴趣的话，可以打牌的牌吗？牌就是 school 这个牌，雪牌的牌，啊。派是吗？哦、oh, ，声调不好，呃，派、啊、应该是派吧，垃圾派是吗？垃圾派，不好意思，我哎说错了，这个不知道要查。垃圾是那个 trash 是不是？垃圾是那个。对对，垃垃圾，对垃圾派，垃圾派，对垃圾派，对
其实我们几个大叔可能对这些更现代的一些了解比较少，年龄大到这儿了，<笑>顾城那一代的会什么北岛呀、啊，都会有些了解。熟悉。在在、嗯、在年轻的会不错，对不清楚。我有在看这个宇明的这个 IG， 嗯啊、呃，他在 Instagram 我看到他就是有分享这些现代的诗歌，然后他也有放西班牙语的翻译，就挺厉害的。哦嗯、对，嗯，我看他背景不是还放了那个什么。六七十年代那种那种宣传画的那种风格的，对，<笑>对，你对中国的历史也很了解，是不是？对，也不算很了解。我觉得我们外国人很少有非常了解中国历史，嗯、但是有些历史不,不是古代史啊，就是比较近代的历史。嗯、对，是这样。我比如说文学或者历史，嗯、古代的我不是，我是我有略知皮毛而已，嗯、但是。嗯现代的我是比较关注，对现代的历史、现代的诗歌、嗯，他就会找自己会喜欢的、有共鸣的东西嘛，就应该是这个样子。嗯、对对，不不不仅是中国，就是各个国家，我比较喜欢了解他们现代的事儿、嗯，比如说俄罗斯的现代历史啊，嗯、或者美国的现代历史、哦，我比较喜欢现代的历史。嗯，对。Okay, okay. 我看，其实今天我还看了一下你这个 IG 的这个那个公众主页里头，会有介绍你一个播客。然后我点开听了一下，嗯、你是用英文的做播客的。然后第那第一期就是最近的一期，好像是邀请了一个中国的一个，我不知道是少数民族吗？少不知道少数民族、嗯。你们聊到了就是当时新疆的事情，让我听了一下。哦、oh, <笑>啊，就是最新一期是吗？你来了。他<笑>说<笑>听到什么？<笑>也没有，其实我觉得，嗯、对对对，嗯、那你就就是我,我用西班牙语和英文，我两个语言，两个语言都有是吗？嘉宾、啊、什么贵宾来、啊，我就会用不同的语言。啊、嗯。啊你可以简单介绍一下你的播客吗？就是，啊、比如你学想要了解你的话，比如说。对，嗯，你的播客可以啊，可以啊。对，我的目标，我做这个播客的目标，主要的是我想要做一个我会喜欢听的播客，自己，所以我会讨论的内容是我自己会感兴趣的内容。嗯嗯、但是我在每一个季、嗯，在每一个项目，我会邀请一个人、嗯，跟他一起聊这些话题、嗯，因为我一个人说话。嗯就是有点无聊吧，反正我今天是、嗯、是是受访者、嗯，但是一般来说我我也很喜欢问问题，然后比较好奇，想要了解这个、嗯、这个人有什么想法，然后也会也会邀请就是相关的人来、嗯，比如说我邀请了一个台湾的人来讨论台湾，嗯、我邀请了一个西、嗯、一个藏族人他讨论那个呃西藏或者藏藏族的问题，嗯、呃、嗯、我。我就是觉得这样比较好，嗯，对对对。其实我倒挺好奇，你是怎么找到,么找到这些？找到的互联网应该能找到。其实我挺好奇，就我的人脉很很大，脉很人脉很广，对。明明在中国生活这么多年，他在就是成都又生活这么多年，你看他其实对中国了解比较深。嗯、就是其实咱们呃也可以就是稍微探讨一下，就是你给可以给我们分享一下，你就是对中国的一些。<咳>敏感话题你是怎么看的？就是新疆、西藏等等，你就可以稍微说一下，没关系。就是我们想从你的角度了解一下，因为我们中国人具体一点，你得问问题吧？对，哪个目标？这个哪个？对对对，可以一言一言难尽，一言难尽。呃，但是我概括一下，我觉得哈，比如说我这个和我做破客的动力。是一样的问题。我觉得我们现在有很多的新闻媒体，嗯、然后呃、嗯，大家都是想要分享自己的想法，然后我觉得这个有时候有点乱。嗯、我觉得每一个问题肯定会有各种各样的角度来讲，嗯、来了解、嗯。所以呢，我是一个比较喜欢呃沟通的人，我不是很极端的。嗯，当然我有自己的价值观，嗯、但是我还是愿意听别人有什么想法。所以呢，我觉得我我想要提供的这个播客的这个服务、嗯嗯、算是服务吧，就是<笑>就是提供算是第三方的一个得到信息的媒体。呃，因为比如说我我觉得我看推特或者
，现在我不用推特，我觉得头疼。嗯、但是看媒体的时候，嗯，对，我感觉有很多的都是噪音，嗯、就是很极端。嗯啊对对,对,对对，人都是很快想要责怪别人有什么问题、嗯，所以呢，我用一个小时的时候来深刻一点讨论问题，嗯、因为我觉得所有的问题、嗯，这个全世界各个问题，我们不能用一句话概括。没错。所以呢，嗯、我对中国、嗯、刚才为了回复你的问题，就是我对中国有什么感觉？嗯，是我不能用一句话说，我觉得有很多的问题，然后呃，这个问题可以从很多的角度来分析，所以我希望我用不各种各样的那个贵宾来分享他们的想法，嗯、然后用一个小时深刻讨论这个。嗯、明白你的意思、哦，就是你自己本身是有些观点、嗯，你希望再通过别人的角度加进来，提供更多的观点。但是你不是轻易的去评判，用一很简单的话去评判，这个意思。对对,对，很多人就不太习惯去评判。对对对对,对。然后贵宾来的时候，我我比较我我愿意做一个比较友好的主持人，但是我也很喜欢呃挑战一点，呃对方的对方的的角度的的看法。对，有一点尖锐的问题，可能对。咱们要挑战他吗？<笑>不是这样吧？就是雨明，你先介绍一下你做过哪几期内容，<笑>然后看灿叔、茶叔有没有哪一期特别感兴趣的，想要聊聊或者哪一期你觉得聊到比较深刻，嗯、甚至对对，我们看一下。然后好的，我所以我，我我我这个我这个呃，博客是一个非盈利组织、嗯，然后我开始了不久了，嗯、我是。我我只有做过了五个吧，五个，所以第一个是呃，我很五级，对，谢谢，嗯、啊，没问题，呃、请请多指教，呃，我这个是职业病啊，就职业病，不好意思，我不想说。不不不,不，你但是就<笑>自己就说出来了。不不不不，金多要这么做啊，嗯、我我很喜欢这样、嗯、这样。嗯呃嗯，我第一季是邀请了一个华人。他是中国人，他是在在西班牙这么长时间，我把他当做一个华人的华裔吧， okay. 因为他在西班牙很久，嗯、西班牙语非常流利。我和他讨论过，呃，中国八十年代的音乐的翻唱，还有八十年代的这个文化气氛。嗯、我们讨论过这个，嗯、比如说这个开放，嗯、就是八十年代的这个开放的政策、啊、改革开放的时候，嗯、改革对改革开放，嗯，所以我和这个人讨论了过这个。这个，呃，然后第二个呢，我邀请了两个捷克的朋友，他们是非常了解彝族，彝族就是在两山，在云南，然后成都的一个少数民族，彝族。对，我觉得我都不太，<笑>我跟蔡叔都不太了解。我知道彝族啊，<笑>大凉山，茶叔不了解，<笑>我应该除了大凉山，你还知道什么？因为我以前有个同学就是彝族的。嗯我知道啊，嗯，对对对对对，对对对，在那边四川成都那一带，我连“一”这个字我都不会写了，我也不会写很大的那个字，<笑>太难了。就这个那个字很难写，嗯、对对对对，嗯嗯。所以，比如说，因为那个这个民族，我觉得很多外国人都不熟，嗯、所以我希、嗯、我希望就把这些有可能外国人对中国不是很了解的那些方面多分享一点。嗯，对，这个中国人也能学到，我觉得。对，对啊、是是的。<笑>因为这个，我觉得有些方面就是中国是这么大，嗯、然后有这么多呃、嗯、有意思的的的地方，我觉得我们可以多呃分享这些方面。对，嗯，对。呃，然后第三个集，第三集，呃，我们是什么？哦，第三集这个很有意思，所以我邀请了一个西班牙人，嗯、他年纪比较大。呃，他八十岁左右，嗯、他是七十年代开始去中国做贸易，嗯、哦，所以呢很，他很早，然后他看到中国的所有的变化，嗯嗯嗯，他是一个见证人，对,对中国变化的见证人，对对,对,、嗯、对，然后这个西班牙人呢，他是。可以说小粉红吧，他是非常喜欢共产党，但是小粉红非常<笑>对，他都是个共产主义者，<笑>他非常支持共产党，嗯、所以呢、嗯，我觉得很有意思。呃，我们可以，我可以从他的角度来了解，就是一个外国人，一个西方人，他是非常支持中国的共产党。我觉得这个已经很好，我们有这种的一个贵宾。问他问题、嗯，因为第四第四季是什么？第四季就是一个台湾人，然后他
，非常不喜欢。没有那么支持，<笑>可以说非常不喜欢共产主义的台湾人。<笑>对,对,对，也不是也不是讨厌，我是、嗯、我觉得如果人有机会听一下、嗯，我觉得他说的也很有道理。嗯嗯也很讲的很有礼貌的，也讲的很有道理，都是有趣的嘉宾，对对对对,对,对，每个人本来都有自己的角度嘛，对，对，对，我不喜欢极端的人，所以只要你可以合理的辩护你的观点，嗯、我就愿意听你，嗯，对对，然后最后的就是这个赞助的朋友，赞助的朋友。哦、okay, okay. 哦，那你们聊了什么？我听关于新疆的，因为我没具体听，因为就是听了那一部分新疆火灾的时候、嗯。那你们还聊到西藏的问题了吗？因为西藏的问题也是一个很多国外朋友都很关心的一个问题，呃、我是觉得蛮蛮想对，其实对，有一部分是这样聊、嗯，然后我们的结论是，年轻人其实。呃，很喜欢现在的的的条件，所以他觉得，因为他对他嗯，就是中年的一个人，呃，他觉得有那个年代的差距，对，嗯、对所以我们也讨论过这个，就是年轻的的藏族人和老一点的藏族人，然后他们肯定也会有这个代沟，可以说吗？对，经历不同的时代的感受也不一样，对，确实，对，我能明白这个点，嗯嗯嗯嗯。所以我们讨论过很多的事但是我觉得这一点也是比较给我启示，嗯、就是当然，年轻人和老人他们对这些事的观点是完全不一样的。嗯、对，所以你们就是主要是讨论这种形态意识、政治方面的话题，还是说也会讨论呃藏族的生活、藏族的一些特别的文化？就是你的嗯。你每一期的主题，或者你有有一些侧重点吗？你你主要是想，你请了这个嘉宾，主要是嗯，想谈哪些主题呢？嗯，呃，因人而异，就是每个人我都会有不同的想法，嗯、或者也要看这个人喜欢讨论什么，嗯、我们就会自然而然了讨论那些、嗯、那些点。对，呃，所以呢，其实有可能一个小时不够，嗯、有可能我我如果我有更长时间，我会问。就关于藏族的传统文化的其他的事儿，但是因为这个人比较喜欢或者比较关注就是现代的那个国情，啊、所以我们聊的最多就是这个，嗯、还有那个疫情，嗯、因为他是啊，呃，对,对我们也讨论过疫情，因为他不是就是以前在中国，嗯、所以是刚在出国了，然后他也有在国内体验过疫情，这个我也愿意听。嗯对，看一下他分享了他的个人的经验，嗯啊，对，明白明白，你就是因人而异，按照每个人他想说什么，嗯、你就是慢慢的去和他谈这些他想说的东西，嗯、对对，就是这个意思，嗯，对，从中是、嗯、哦，明白。那雨明，你现在有没有在安排第六集要聊什么？<笑>有有有有，哦，真的吗？我已经分享<笑>分享一下。对对对，我一个月做一个博客，嗯、然后好像到。嗯到八月我都已经有话题，然后下一个就是是二月二十八号，我会邀请一个一个朋友，他是西班牙人，但是他非常呃关注那个道教的文化，然后比如说他会打那个太极拳，然后他读了那个《道德经》，然后《花护经》，他非常关注这些，然后那个叫什么《易经》，他也会算命。啊，他<笑>他会用易经算命，嗯、呃，中国人这些道教的，对，对<笑>所以我要请他，然后我们两个人会讨论道教。嗯、他，但是有一个很有趣的地方是，对、嗯，他没有读过庄子，他没有读过庄子，没有读过庄子，庄、哦、子，但是庄子是我最了解的、嗯，包括是我最喜欢的那个道教的的的哲学家、嗯，所以我会说庄子，他会说其他的。嗯哦，你们可以两、啊，因为你喜欢文学嘛，因为庄子的这个文字确实特别、嗯、特别漂亮、嗯，特别好。对对对，对对对对对非常喜欢他。嗯嗯，对，我觉得其实就是这种状态挺好，像雨明啊，还有很多很多的这些外国人，他们其实很也挺很爱中国的文化，他们其实了解的从一个外国人的视角去了解，有时候比我们自己本国人看，首先能提供一个全新的角度，有时候甚至是一个更客观的角度。其实我本人也比较喜欢看，比如说外国人写的，就是关于中国历史的东西，给我会带来启发，因为他们会站得比较远一个角度，然后有时不带不带一些有色的眼睛，或不带，嗯
，因为中国人很自豪，对自己的历史太过自豪，有时候会蒙蔽自己的眼睛。嗯所以这个时候，外国人站得远一点点，反倒有些能客观的一些去描述这些东西，我是这样想，就是觉得很厉害。嗯，这个话题很很有意思，因为我也是这么想。比如说，呃，我们西班牙有了内战，三十年代的时候有内战，然后我觉得最客观的一个历史家就是英国人。嗯哦、嗯嗯嗯，来讨论西班牙内战，我最会信任的就是一个英国人。就是刚才、嗯、呃你说的，就是从外、嗯、外面来看一个一个问题，就是有利有弊、嗯，呃，好处在哪里？就是因为我我、嗯、我不是那边的人，所以我比较客观。不但个人感情，也是因为我不是，也也也是因为我不是当地人，所以我有时候没有那么深刻的了解，嗯、所以不好说，不好说、这个，不好说，哪个是更好？嗯，对，但是都是一个很很有趣的角度，因为每个因为他的经历等等，他会看到东西和我们中国人看到不一样，会不一样，对，对肯定是这样，嗯、是肯定是这样啊、嗯嗯。我也喜欢问，就是外国的朋友，他们在西班牙，嗯、呃，我很、嗯、很喜欢听他们对西班牙有什么印象，因为有时候我我从来没有想过，然后他们说的时候，我觉得、嗯、啊，对。你说的对，<笑>对，是这样，是这样，是这样。哎<笑>，那宇明，你你现在已经习惯在西班牙生活了嘛？暂时没有要去中国了，对不对？嗯、呃，主主要是生涯发展、嗯、生活等等。嗯、呃，对，习惯等肯定习惯，因为我我都是。反正我是这里的人，嗯、本来就西班牙，没有什么不习惯。<笑>对对、嗯，我也有习惯在中国生活，嗯、但是现在主要的是。年纪大了、嗯，那以后你要该怎么办？啊，落叶归根了嘛，<笑>是不是要回到自己的家乡？<笑>对，也不甚至这个，但是、嗯、对，就是我现在要想我以后会怎么办，嗯、因为以前我都是在二十二十几的时候，二十几岁的时候无所谓，对，我无所谓，我我去哪里我都是比较喜欢，就是做一个小的冒险家。对，<笑>现在三十岁了、嗯，所以我现在开始了。考虑一下，对，想安定下来，对对,对，想安定下来，嗯、对,对，或者或者也会考虑去中国、嗯，但是如果是现在的话，嗯、那我不是一个人去。所以这个也要、哎、把女朋友得骗去、嗯。对，女朋友，<笑>你的女朋友，你的女朋友也是西班牙人吗？是。哦，他会他会说中文吗？不会,不会，但是他听我说话，他已经学到了几个词。<笑><笑>他会问我，哎，好是什么意思？或者会问我，哎，西班牙，你你说很多西班牙，很多好。对<笑><笑>、哦，<笑>西班牙意思。哎，雨明，你说你你开始在想未来的事情了，你你有想到什么吗？比如说未来的规划，未来有什么想法？啊、uh, ，我我现在考虑的是，我希望我能读博士，这个是我对未来的的计划。但是我、嗯、我上一位我要那个，我已经提交了我硕士的那个、嗯、呃呃毕业论文，然后上一位我要答辩这个论文。嗯，呃、你的硕士是就是成都那个大学吗？不。因为我现在是一边上班、啊、一边读研究生，究生所以呢，啊、我我马上要毕业是，是、嗯、是在西班牙的一个大学，啊、一家大学，嗯、啊啊，读了那个英国和美国的文学，嗯、啊啊啊，然后所以毕业后，我希望、嗯、我最大的希望是我能开始读博士、嗯，然后肯定是和中国有关系的，嗯、呃、嗯，最理想的是和中国文、嗯、现代文学开始读博士，嗯嗯、但是说不定。这个是后来。哎，其实我就是发现一个点，<笑>就是挺有意思的。就之前笨叔也和我说，他他也在外面准备再读一个什么博士，是吗？你研究生啊，我要读一个、啊。我就发现外国人他们好像真的有这种感觉、嗯。我是感觉你在那个氛围里头是不是有这种状态被影响？就读到老、嗯、学到老这种状态。中国人其实感觉我就毕业了，我很少吧，我工作除非有这种功利性的需求，我再去做这些事情。嗯喊到喊到外国，外国的话，无论你什么年纪都可以去再进修，但是在中国一般都是集中在三十岁以前，就是对对对，包括读读博士啊、研究生，最好能越早二十出头读完。就是、他们那种在职的研究生，很多中国都是那种很功利性的单位要求的，那其实也就随便混一个文凭。
不像我感觉他们真的，比如说你们在国外，很多是很认真的，真的想去读这么一个东西、嗯，真的是有一个爱好兴趣在一个专业上面，所以就继续学习。嗯，我觉得一个方面是这个，另外一个方面是我觉得，嗯、呃，很多中国人他们是按照。固定的顺序来做，来来进行这些事儿、哎，对，所以就是社会的，就是高中后要读大学、呃、本科，本科后一定要呃读那个硕士、嗯，硕士后就是博士。但是很多西方人，包括我，反正这是我的案例，嗯、个人案例，是我读完了本科，我不是马上开始读研究生，嗯、我就是去做其他的事儿，然后所以呢，我觉得，嗯。对，所以我觉得也也有这个那个角度的区别。嗯，对，对对对对对，真的。那宇明，现在你定居在西班牙了，然后刚才我们问到，就是你可能不是特有特别大的可能回中国，但是我觉得现在你的生活还是跟中文啊、呃、中国文化有这个千丝万缕的联系。所以为什么是什么原因让你想就是继续？做更多的关于中国的研究，而不是说我要再开启一个新的方面。因为算是我唯一个的能力，自<笑>己<笑>能力所在是吗？能力只能<笑>只能把中文学好吗？我对中国的了解，嗯、然后我的中文能力算是我最强的能力。嗯、也也我也不嫌弃、嗯，我喜欢这样，嗯、但是我。<笑>我现在开始，可是有的人回国就都不做这个了。嗯<笑>，对，有人有人回去就<笑>就忘记中文了，也也对啊，可能有人回国就想啊，那在中国已经是我的历史了，现在我可能忙生活中其他事情。嗯嗯,嗯，不，我我喜欢我喜欢这个生涯，嗯，呃、这个方向，嗯。嗯对，我其实觉得这个中国文学的哪些对吸引？因为这个中国到中国之后，他不只是去上班、嗯、去学习。嗯，因为他喜欢的东西其实是他在以前没来中国之前他就喜欢的，嗯，就本人文学啊、嗯、等等的朋克这些东西，他本来就喜欢，他只是找到中国那一部分，嗯、他把它加进来，他、嗯、整体是像对，都是他的他自己本身固有的东西，嗯，都是他喜欢的东西，所以他可以继续往这个做。不像有些人，他学的东西，他其实是功利性的需求，我要上班呀、啊，什么呀，有需求。为了工作，对，因为因为我觉得宇明扔掉了，对，宇明已经不只是学中文了，他是通过中文已经深入了这个文化文化层面的东西了，所以这个东西已经不是在学习了，嗯，对，等于是他生活的一部分，对，然后也是他爱好的一部分，所以这个东西他是不可能抛弃掉的。所以我们都没有问他关于怎么学习中文，你发现没有？嗯，我们问的他都是关于真正。<笑>因为他也是这样，需要再聊这些东西了。嗯、对、嗯、我，我不是特别针对语言。嗯、对我，我当时我、嗯、我最想要的是和中国人交流，嗯、和中国人说话。嗯、所以呢，对、嗯，就是我不是很关注就是语法点或者怎么、嗯、怎么样，我<笑>都是源于了解对方的想法。嗯。对，那自然的吧。呃，比如说你看了中国的文学或者了解中国文化以后，在哪一些方面？对你影响很深，或者是怎么影响了你？啊，为什么？嗯、对，好问题，<笑>我没有想过这个问题。<笑>呃，<笑>我觉得肯定会有影响过我，嗯、不仅是学习中国的文文学或者历史、嗯、或者文化，也是我住在中国的这一段时间，我觉得肯定会有影响到我现在的这个人。嗯。呃我你的思维方式会改变吗？还会开始有东方的思维方式，还是说你，比如说是吧？对这个世界更了解。生病的时候就一定会喝热水啦，<笑>还是？哦哦哦，对、啊，呃，不是这个方面，啊、我觉得可能再大一点。<笑>他在研究道教了。<笑>对。呃，我觉得主要的是有一句话我非常喜欢，是那个、嗯、谁能说两门语外语或者两门语言？谁就有两种呃那个灵魂，灵魂，嗯、对，灵魂，灵魂，嗯，对，因为呃，好像这个是卡尔罗·马格诺说的、嗯，我不知道中文怎么说，反正是一个法国的国王，他说了这个，我觉得很对、嗯，所以是因为我学会了中文，所以我觉得我现在有我的中文的灵魂，嗯，还有我的英文的灵魂，嗯、灵魂都是。
都是加入了我这个人的身份，所以脑子里有很多小灵魂。<笑>对，但是本为了恢复你的问题，我具体来说我不知道有什么影响，但是我觉得肯定会有影响。那你会觉得更平静了？看一些事物的时候更平静了，了还是说你会觉得更、更激动、更让你觉得啊、呃、不可调和更？更这种，就因为你脑子里有很多小人嘛，每个小人都有自己的想法，每个灵魂代表一个文化，有冲撞，灵魂会不会冲？是有冲撞还是你觉得更平？不，我我觉得会帮助我呃了解这个世界，思考问题。就是一个小人搞不懂一件事，拿另外一个小人懂了，所以这个另外一个小人跟第一个小人解释一下，所以啊，所以大家都更平静，这样平和平相处。雨明，你你在。在中国这么久了，然后对这个跟中国人相处这么久了，我问你几个问题。嗯、第一个，呃、嗯，你听到四这个数字会不会有奇怪的感觉？我不会，不会。所以这个，<笑>这个，这个文化真的还是这个本国人比较会有，对不对？这种文化的冲击，对对对，对，所以特别这个没有影响。嗯，对，特别也是因为我不信西班牙的迷信，迷信，所以何况我要去信那个外国，本来就不是一个迷信的人，所以那么对对对,对，嗯，那雨明，我还有一个问题，就是你在中国跟那么多人中国人相处，而且是很深入的了解，嗯、因为你们还有组乐队嘛，嗯，还有对，还有很多相关文化性的东西，那你觉得跟中国人相处，跟西班牙人相处，你觉得有什么不同吗？因为你两种人你都相处过、嗯，你觉得这两种人的相处方式有什么不同呢？嗯，这个问题也很好。呃，我觉得我在这个方面我觉得有点矛盾。嗯，为什么矛盾？因为我觉得肯定会有文化的区别，嗯、是吗？但是我们毕竟都是人，所以我觉得个人的性格，真会决定你如何和这个人来交流。嗯嗯对、嗯，我不知道，如果我说的进去，就是有时候，所以我我我可以承认，肯定会和中国人相处会有区别，嗯、但是，嗯，为什么呢、嗯？会有一个西班牙人，我特别讨厌他的性格，我们聊不来，嗯、但是然后我认识一个中国人、嗯，然后我非常喜欢他，嗯，那取决于什么？我觉得主要的是你到底是谁，嗯、你是怎么样的一个人，你有什么性格，嗯、我觉得这是关键的。呃，文化这些细节肯定会有影响、嗯，但是我觉得不是最重要的，嗯、不是绝对的影响，对不对？你是取决于别人，还是取决于你自己？比如说，现在你见到一个中国人和见到一个西班牙人第一次，你会在行为方式上面有不同吗？在接触这个人的时候，会吧？我呃、嗯，有些亲戚他们会觉得很搞笑、嗯，我开始在他们的前面开始和一个中国人说话，嗯、然后我听这个人说话的时候，我会嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，然后<笑>中国人是这样。<笑>然后我家人，我我西班牙的家人，他们觉得很搞笑，就是哎，开始听那个中国人说话，你的反应就是嗯嗯嗯嗯嗯，他们觉得很奇怪。<笑>对，觉<笑>得中国人是习惯这样，讲话的方式是这样的、嗯。中国人讲话的方式，对，你跟西班牙就会更热热情一点，对不对？更。然后我们不会用这个这个这个声音，这个嗯嗯，这个没有，西班牙语没有。对,对,对,对,对中国人会附和别人，你说的什么？嗯，对对对，嗯，好像在专心的聆听，<笑>对，表示我在听你说话呢，对对，嗯，对，没有，哎，查出，嗯嗯嗯，对，嗯对，嗯嗯嗯，很有意思，嗯嗯嗯嗯，对对对对对对，真的。哎，那雨明，你现在还有跟中国朋友们联系或就是交流吗？嗯、肯定交流，肯定有。那是你、嗯、你会平常还你已经离开中国了，所以你会跟这些中国朋友。聊一样的话题吗？还是现在你在西班牙了，会跟他们分享不同的生活经历呢？嗯，好问题。我觉得在这个方面，我有一一点的心理分裂，因为我在<笑>我在中国的时候<笑>有人格分裂就，就<笑>对对人格分裂。我在中国的时候，我有点。呃，舍不得，我比较想念我在西班牙的朋友的发小。哦、嗯，呃、嗯嗯，然后我在西班牙的时候，我也是想念在中国的朋友、嗯，所以我肯定会跟他们保持联系。然后我觉得我们讨论的话题也不能有大的变化。嗯、主要的是什么、嗯？主要的是我不是很适合在线交流。对、嗯，呃、啊，所以呢，我们面对面，嗯。
对对对，我们都是比较喜欢面对面、嗯、呃对说话的人，所以嗯，主要的是这个区别。只是我们在微信或者在 WhatsApp 或者怎么样，我们通过那些呃网络的工具来交流，我觉得不是很自然。我不是这种的人，对,对,对,、嗯、对，这是很正常，正常是的，对，很理解。是的，我们在镜头前和在面现实中面对面交流也是不一样的，那感觉完全不一样，嗯、完全不一样。嗯、没错，没错，是这也没有人格分裂，这其实正常呀、哎。你想你在西班牙想念的是中国的朋友，嗯、在中国想念是西班牙朋友。<笑>因为他们都离得远了嘛，嗯、所以当然会想念他。对对对，对对对。然后我我真的是很珍惜呃认识过他们的，嗯、就是我我在成都的时候，我我真的觉得啊、嗯，哇塞，我真的很、嗯、<笑>很幸运，我认识了这种的人，嗯、所以对、嗯，就我觉得很可贵，嗯嗯，很难得。嗯，雨明，你回来西班牙，你还有继续玩音乐，然后。呃，到目前还没有，到目前还没有、嗯，有可能以后。所以，嗯、所以音乐是你在在中国一个很特别的一个过程跟经历。我在西班牙玩了嘻嘻哈，玩<笑>在西班牙玩嘻哈呀，在中国<笑>不同的类别，朋克，对，啊、对对对，嗯，然后现在我都不玩，嗯嗯，哦，你现在，但是你参加很多音乐节，对不对？基本上，对，对、嗯、我比较喜欢，嗯嗯，西班牙的音乐。音乐方面的节日很多，对不对？西班牙对，因为天气好，嗯、然后离英国很近，然后航班很便宜、嗯，所以很多英国人喜欢来这里。哦、<笑>对对对，<笑>你就西班牙英国人喜欢就到西班牙人来开音乐会吗？是这个意思？嗯嗯，看看音乐会，对啊。像巴塞罗那有很多这种电子音乐节啊，嗯、会请很多这种世界上知名的 DJ 过来，对、哦、表演啊，嗯、对。也有这种不不仅是英国人，嗯、就是呃很多国家的人，他们都很喜欢来西班牙、嗯。然后我们本地人也很喜欢这样，嗯、就是玩音乐节，所以在巴塞罗那音乐节比较多。嗯，对对对，嗯，雨民你本来气候也很好，对对，雨民在海边，巴塞罗，你本来就是巴塞罗那人嘛？不，也不尽然。呃，<笑>我爸爸是南方人、嗯，西班牙南方人，我是在西班牙的南方出生。嗯嗯叫阿梅利亚一个小地方、啊，然后我是在巴塞罗那长大，啊、但是十岁的时候我又搬到南方，啊、所以我、啊、我感觉我一半是南方人，一半是巴塞罗那人。巴塞罗那在北方吗？啊、是吗？嗯，东北，嗯，东北啊，你是东北人呢、啊？笨、哎、叔，笨<笑>叔<笑>也是东北人，是老乡啊？对，老乡。<笑><笑>对，其实我倒挺好奇，有一点就是，好像国外的年轻人、嗯，他们比如说大学毕业的时候，嗯、都喜欢出去闯荡，嗯、就是这个东西，对、嗯、他们不不寻求马上的安定下来，是吧？嗯，但中国人相对会比较少，你看雨明也是这样，他去中国的时候，他其实甚至可能没有想太多，一二年,年的时候，那大什么时候几岁的时候那是？你去中国的时候几岁的时候？时候几岁？第一次吗？第一次我二十岁。二十岁的时候，就大学才毕业吧，应该是、嗯。你怎么想到就是去中国？交换生啊，我是交换生。对，因为我的大学有一个交换生的项目，所以我就参加了。嗯。那有那么多国家啊？对。怎么就觉得啊，我我要去中国？因为我读了中文，所以我学了中文，所以你在学校学的是中文吗？对，是翻译，英文和中文都学了。嗯。哦，难怪。很好，对。嗯，那直接后来你就去的话，就是其实你你不是说在那北京那边只是学了六个月，后来在呃淄博的话也是去上班了，嗯、对吧？就是你是过的我去淄博，对，相对而言就是很多人会，就是中国人啊，我们比如说中国年轻人毕业之后，我们开始会早早的打算，我们会给自己铺一条路，慢慢的成长，然后会成家立业这样去做。其实那条路像你们很多国外的年轻人，我是觉得。会相对去先去寻求自己想探索这个世界的这么一些方式。你只是比如说你这个教书的话，它并不会带来一个长久的稳定的事业。比如说，甚至你去成都的话，也是去感受生活。所以这个就是我是觉得，就是可能国外年轻人和中国现在的年轻人还是有些区别的所在。但是慢慢的，可能中国再年轻的年轻人可能也会像你们一样，我们是已经已经老了<笑>，<笑>但是我我这个话题我觉得很有趣，嗯、我有和一个中国人讨论过这个。对，呃、对
，他是这样跟我说，我觉得很大的一个区别是，我作为一个呃西班牙人，我没有那么多生活的压力，就是说。呃，我不需要支持我父母、嗯。呃，比如说呢，他们已经退休了，然后他们有这个养老费，嗯、然后养老费很好，所以呢、嗯，我没有这个我需要早一点在生涯中成功的这种感觉，我不需要发财。嗯，对、嗯。呃，所以呢，我比较随意，就是因为我知道，比如说我的父母有那个养老费，然后他们很舒服，嗯、然后他们生病的话。嗯我也不要付钱，因为他们有这个免费的、嗯、呃的医院。对，对，是有关系。所以这个，所以我中国的一个朋友，他是这、嗯、这么跟我说的是，是不？但是我是要针对我的呃我的生涯，然后赚很多钱，嗯、是因为呃以防万一，就是如果父母生病的话，嗯、那要付很多钱，或、嗯、或者呢，或者也也需要买房子。嗯，呃，这个也是一个很大的压力。我没有买过房子，也没有结婚，所以我觉得我们能这么、嗯、这么所谓自由或者随意，嗯、就是我我不能，我不没有这么早开始，呃，嗯、担心我的生涯，就是因为我觉得没有这个生活的压力。但是很多年轻的中国人不一样。对就是中国，不仅是父母会生病啊，还要买房子，还要怎么样怎么样，就是一个生活的循环。嗯、这,是这是一个固有的观念，嗯、就是我们中国人就是、这个、就是开始上完大学之后就会这样去做，嗯、不管家人家人家里人需不需要你的去支撑他，嗯、但你你明白、嗯、到那个点，我毕业了、嗯，我马上应该开始工作，嗯，就是马上就应该走上那一步，嗯、这是我对我们而言是一个很正常的路，嗯、就是不存在、嗯、就是说轻易的跳出这条路去做。选做第二个选择，很多去跳出这个选择，就是蔡叔你啊，啊、嗯，<笑>就是你啊，你跟太太结婚，你们上面有四个老人，四位老人，对啊，对啊，对啊，你下面有一个孩子，未来可能你还有第二个、第三个孩子，我不会了，我就压力都在你身上，一个够了。其实我觉，其实我觉得这个中国人特别重视这个社会价值观给他们铺的路，嗯嗯、这个是从小就灌输了。可能孩子小的时候，我就说，好好读书才有好的工作，好好工作才会还才可以找到好老婆，才可以买房子，才可以呃这个娶妻生子。对，然后呢，娶妻生子之后，对，你要孝顺，你要抚养我，你要孝顺，然后呢，我们全家人才能够美满幸福。这个就是从小社会价值灌输中国人的观念，你要这样做。所以我们。不会轻易去突破这个传统，嗯、大家都照着设定好的路去走，所以对，就是很多中国人是好像在一个固定的，嗯、好像老鼠在老鼠在跑那个圈一样，永远都在回圈。对，嗯，但是这个我觉得五支条件也很重要，因为呃，怎么能突破这个这种的价值观呢？就是刚才我说了，嗯、比如说我不会担心我父母怎么怎么样，我不需要给他们什么钱，我不需要给他们什么。呃，什么怂字或者马上没有这个、嗯、<笑>这个压力，对对，所以呢，物质的条件也会造成一个社会的这些、嗯、呃价值观，嗯，对对对对，就中国像我们那一辈的长辈，他们都是穷，很穷的，一开始都很穷的过来，慢慢积累一些财富，所以他们就是对有生活不安定的感觉是很害怕的，嗯，就是不知道明天的钱从哪里来。所以这个东西就会传达给我们这一辈，嗯、我们也是觉得哦，我们要不好好工作，嗯、肯定也会出事儿。但是其实，在我们、嗯、慢慢的，我是觉得这个观念也会在改变。下一辈他其实没有经历过很、嗯、很苦的时候，像我不管我查书和笨书，我们小时候应该都经历相对生活不是很富足的时候，家里会比较缺东西的时候，所以我们也会有这种紧迫感嘛。嗯、有时候一毕业就想着去赚钱等等。对，就是随着一代一代人，嗯、一代一代人，这个慢慢的这种观念就会对,对越来越。像西班牙毕竟比我们先发达嘛，先发达，所以到你们那一辈已经也不一定，不一定。先我说先发达，<笑>现在可能是未必。<笑>对，<笑>但是这这这个医疗、公共医疗,医疗等等啊，对，免费医疗嘛，对，社会福利的这个、嗯、这个做的比中国好，比较好。对,对
，好，以前是这样。嗯，<笑><笑>对，我觉得雨明特别有意思，就是有一些 influencer 网红老师说，想到西班牙，你第一想到什么？我看雨明每次都说。失业率<笑>，哦、<笑>人都说普拉明哥五啊，海鲜饭，然后雨明说失业率，对对对，这是表面表面上的影响，深刻一点就是失业率。对对，因为雨明会思思考整个社会的深层的东西。对对对，所以他看中国是看深层的东西，他并不是完全看表象的东西。表象的东西，大家现在看中国是高楼大厦呀、嗯、高铁啊等等，对吧？经济发展很快、嗯，但深层的东西就是我们年轻人等等。嗯、现在其实生活压力很大，嗯、特别是像再比我们年轻的人、嗯，很多人他们因为生活压力太大了，反倒选择了躺平，不选在不想再努力了。嗯、对啊，就是这样，嗯、很多就是。我觉得自己三十来岁，我当废物也没有关系。现在不是已经已经这种这种潮流都出来了。我三十几岁，我也不用努力、嗯，当废物也可以，我很开心。就现在社会的慢慢就是这样发展，嗯、就是我是觉得是这样，嗯嗯，很有意思的这个交流。所以所以今天我们采访了一个很有趣的灵魂啊，对，很有趣而深刻的灵魂。这个灵魂自己有好几个，有好好好多个灵魂，不只是一个灵魂，对，还有好多灵魂，一下美丽的美丽的灵魂，对，嗯、感觉这一期就特别有深度的感觉。对我特别觉得雨明是一个很有内涵，然后很有自己想法的人。嗯而且他、嗯、他对一个事情的看法、嗯，他是希望从多个角度去看。我觉得这个非常的在现代特别珍贵，嗯、因为现在充斥的太多那种，我用一句话就评断一件事，我用一句话就评断一个人那样的想法。嗯嗯、而且呢，现在连媒体都支持这样做，嗯、我一句话就评断你这个国家，嗯、我一句话就评断这个事件、嗯，会导致很多人其实就失去了方向，他就胡乱相信别人说的话。嗯嗯所以我觉得雨明这个很重要，就是他通过各种不同的角度去评断一个国家，去评断一个事件，去评断一个文化。我觉得这个是一个很重要的一个概念。对对。但是最后一个问题还忘了问，就是雨明，如果大家对你的播客感兴趣。呃，我们应该去哪一个平台？然后怎么可以听到？怎么找到你啊？对对对对、嗯，因为是非盈利的组织，我们还没有在 Spotify 发，嗯、但是四月以后可以在 Spotify 或者其他的平台听。嗯、现在只能在 d o u b l e u p 就是这个 Radio 的那个网页看、嗯，或者也可以看我的那个 Instagram、嗯。呃，你有一个链接在 Instagram 对吧？然后在我的 Bio 可以看。嗯就是在我的 B 有有链接、嗯，然后那一边有我所有的那个博客。嗯，以后希望、嗯、呃能在其他的平台听、嗯，我觉得会方便一点。反正呃我也想要表达，我与你们聊的是我的荣幸，嗯、我真的是很开心和你们、嗯、呃聊天。也是我们的人、呃，然后对对，对<笑>我们我们线下再见面，对，但是雨明你的 I G 我们会写在这个视频下面，所以。啊，感谢这个是什么？哎，什么 S d o e 什么什么 Chino 什么？我今天打开那个，那叫啥呢？对，这个、啊、这个是他的。Uh, 对， uh, 因为这个是这个词 synopsis，、嗯、呃，英文和西班牙语 synopsis 是什么、嗯、？synopsis 是你把一部电影、嗯、呃概括一下。这个是或者介绍一下，这个是一个 synopsis，、嗯、就是你把一个很长的实景概括一下，就是 synopsis、哦哦。但是 sino sino 也是那个中国的吗、呃？对，也是中国，就是 synology synology 就是学习中国的，所以我把这个 sino 啊 sis 很巧妙的结合在一起，游戏我来概括中国，对对对对对对，概括一下就是中国。很有意思，这个名字取得很巧妙，很巧妙的一个名字，对对对,对。只有我一个人懂，但是还是喜欢。对，好的，我我所以今天要走了，嗯，对，我知道，因为你只有一个小时午饭的时间，所以我们。今天就先跟大家说再见，再次感谢感谢这个，感谢一个美丽的西班牙灵魂，美丽的，<笑>感谢你身体里的好多灵魂。<笑>对对对，<笑>我感谢你们，呃，和你们聊的真的是很愉快啊。对、嗯，下次聊吧，下次再下次再聊，那咱们下次再见。好的，好，谢谢雨龙喽。好，拜拜。我们和观众朋友们说再见，我们下周四再见，下周见了，再见。